ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് റവയും പാലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസരിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്തതിന് ആയിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗീ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാഷൻ ഇട്ടോ അതോ കടലയോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് നമ്മൾ മുന്തിരി ഇവിടെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരാം ഒരു നെയ്യിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ് അളവാണ് പറയുന്നത് കപ്പ അളവല്ല ഞാൻ അതും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വറന്ന് വന്ന് നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ആ ടൈമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലോ ഇച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഏലക്കായി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പാണ് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പകുതി പകുതിയായാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം റവ പെട്ടെന്ന് കട്ട കെട്ടും അതുകൊണ്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കിടന്ന് റവ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം മാത്രമല്ല വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ളു ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് റവക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഞാനിത് പകുതി പകുതിയായിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ലൂസായി വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായി തിക്കായി തന്നെ കിട്ടണം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുന്തിരി ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ നെയ്ത്ത് അടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കേസരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വശവും ഒരേപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ബദാം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചേർത്തതാണ് ബദാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം